تاوری است عمر بی دست و دست مس پروس پروفیشنالی تان از آنکه بی دخیس پریم موری شکیت خوبه تا کمپتنتوری پاسو خوبه تورمتی ساعتی دن شوید مت ساعت هم ده موی کد رو گای کن تاوری اسریس دخیس ارخی رادیوی مت سه نیمی خوگا شو تر نهت Ակտուալ ուրի թեմա։ 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 Ակտուալ خود توشی داد ولست ادستی کازر و ملیتیم شغل بیسم خریدن آرش مسلوانی شغل بیسم میمرد چه دن دانش آموز دستور بسته تا این درس و آرام دنیم شغل بیسم میمرد تا بد رسیس خمیس آماده لیس ساکم شغل بیسم زاویه دو بیسم خلیت زود کرد رای قمطی وی را میمرد شغل بدم این دینار و بامیت سام شغل و بامیت سام ساکم بس اگر نشون تهم زیست او برپشی نگه ساکم تسه آمینی ترس ادامه نیست شغل بدم داد توی سه دکامو زیاد بیش خارج کس مونیتورینگ است پرتامتی سه دامه نیست شغل بدم داد توی سه مرتو سوپرسی کنگا خاتی اشول کنگا مگه سام بیو خمیسی مدل با میل کد اگه خاتی که دست میشی تو مرا بیست ویس اگه سال میبیت سال دیدی مدل باد که اندروم مثل این درست بیت هم تمه بیست کاشو که بیت سه کت خرم زد تون داری سه ابرو چیست زلای از دلیم دیم موسس منی دیم دگه سه تون بیاره بله البته تون سه سری تریال ابرو مشیت وارد اما تا مدت پیروان رکشی داریت قطع داد است که شش سه بین فرماتیس گاز نو بسای زوگ دو بیست ویس رومر چی نگه سپنت سه مینیستر مکو گاو تسل ده سه اینت ارسو اگه شم دگم بیست ابرو تخت دسوا میمر تو لبیت هم فکت بذه گاو Հանսակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
თავად ბავშვის მშობლები. ოღონდ არა მოძალადე მშობლები, მაგალითად თუ მამა ძალადობს ხოლმე შვილზე, ასეთ ფაქტების შესახებ ძირითადად გვატყობინებს ბავშვის დედა ან გვატყობინებს ბავშვის ბებია. ამიტომ ძირითადი წრე ინიციატორების არიან ოჯახის წევრები. ოღონდ არა მოძალადე ოჯახის წევრები. გო გაკითხავ თუ შეიძლება საქმები რომ ზედეთ თქვენ ისაუბრეთ, არის მიმდინარე გამოძიების პროცესი თუ უკვე საშეჯელია განსაზღვრა. ა ძირითადად არის მიმდინარე საქმები, იმიტომ რომ მოგეხსენება სამართალ წარმოება გარკვეულ პროცესებს გადის, ხო? იმიტომ რომ იწყება გამოძიება, შემდგომ მტკიცებულებები როდესაც გროლდება ხდება ბრალის აყენება, ასე თქვა, საკანონმდებლო ენაზე რომ გითხრა და შემდგომ სასამართლოში გადადის საქმე. იმასაც თავისი ვადები და პროცედურები აქვს, ამიტომ აა ძირითადად შემთხვევებში ხო ჯერ კიდევ მიმდინარე საქმეები არის, რომელზეც თავის ხრივ ან გრძელდება გამოძიება, ჯერ კიდევ იმიტომ რომ ბრალის აყენება არ ნიშნავს რომ გამოძიება სრულდება და რიგ საქმეებზე უკვე სასამართლოში არის გადანაცვლებული, სადაც უნდა იმშჯელონ დამნაშავება უდანაშაულობის საკითხს, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს წინაწლების გამოცდილებიდან საქმეები და კეისები, როდესაც რომლებიც დასრულდა უკვე სასამართლოში და შესაბამისი საშეჯელიც განესაზღვრათ დამნაშავეებს. ა როგორც საუბრობთ ინიციატორებზე ძირითადად ხო აი მშობლები არიან თქვენ ინიციატორები თუმცა პოზიტიურად შეიძლება ითქვას მიხვდეთ რომ შინ არის პოზიტიური არ არის როდესაც თავად ბავშვები მსხვერპლი ბავშვები მიმართავენ პოლიციას ეს ძირითადად ხდება 14 დარეკვის გზით ბავშვების მხრიდან ან კიდევ განყოფილებებს პოლიციის დანაყოფებში მისვლის შედეგად და სხვათა შორის მიმდინარე წელს ყველა სკოლაში ბავშვებს დაურიგდა ცანიშნები, სადაც ეს 14-ის აპლიკაცია არის დატანილი და არის ერთ თქვან ინსტრუქცია, როგორ უნდა დარეკოს ბავშვმა 14-ის სამსახურში და ეს ძალიან კარგია მათი ცნობიერების ასამაღლებლად, ასამაღლებლად. და სტატისტიკა მეტყველებს რომ საზოგადოება კვლავ პასიურობს და ძირითადად ნაკლებ შემთხვევებში მიმართავენ ხოლმე პოლიციას ასეთ ფაქტებზე. ანუ კიდურე შემთხვევებში. ანუ კიდურე შემთხვევებში და ჩვენ რომ დავაკვირდით ტენდენცია საზოგადოებისა ძირითადად ასეთი ტენდენცია იკვეთება რომ ძალიან უჭირთ რიგ შემთხვევებში ბავშვის მიმარ ძალადობის ამოცნობა. იმიტომ რომ აი პირველადი მიზანი რაც არის, ხო როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ბავშვს, არის მოახდინო იდენტიფიცირება იმ გარემოცვამ და წრემ, სადაც ბავშვი იმყოფება. განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური ძალადობის ამოცნობა უჭირთ ხოლმე და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც არ შეატყობინებენ პოლიციას ამის შესახებ, მეორე მიზეზი რაც იკვეთება რომ საზოგ ჯერ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის რომ ის რასაც შობელი ახორციელებს ეს არის ძალადობა და სწორად არ ქმევს სახელს უბრალოდ ეს საზოგადოება ამ სტერეოტიპების ქვეშ არის რომ გონიათ რომ შობელი ამის გამო არ შეიძლება დაისაჯოს და ეს გამართლებული არის გარკვეული ქცევის წესით და მესამე კატეგორია რაც ჩვენ დავინახეთ ჩვენი ასე თქვა დაკურების შედეგად რომ იციან რომ ძალადობა არის და იციან რომ ეს დასჯადია თუმცა რაღაც ვერ გრძნობენ შინაგანათ მორალო პასუხის მგებლობას იმისას რომ ბავშვს ამით მიეხმაროს ანუ კონიათ რომ არ უნდა ჩაერიონ ამ საქმეში არა და მათ თითოეულ ზარს შეუძლია რომ ბავშვი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გადაარჩინოს და მინიმუმ გულგრილობა ასეთ საქმეებზე ძალამძიმე შედეგებამდე მიგვიყვანს ა როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება იყოს მიზეზი რამდენად იკვლია თქვენ ეს აკითხება როგორ აღნიშნეთ სტატისტიკა აჩვენებს რომ მზარდია დანაშაულთა რიცხვი გამოვლენა ამ მზარდი როგორ ფიქრობთ თუ ზოგადად დამოკიდებულება საზოგადოების შეიცვალა გარკვეულწილად მე მესმის რომ ეს არის ფრაც ერთგვარი ფსიქოსოციალური კვლევის აგანი ზოგადად ერის მაგრამ საინტერესოა და ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრები ადამიანების რა შეიცვალა რას ფიქრობენ რას როგორ აღიქვამენ ერთგვა სტერეოტიპების კვლევა რაც შეიძლება არ იყოს თქვად გარკვეულ რაღაცა რელევანტური გარკვეული მონაცემებისთვის მაგრამ საინტერესოა საით მივდივართ ხო რა არის ამ ყოლაფრის საფუძველი თქვა როგორ ფიქრობთ ა პრინციპში ეს დინამიკა გვიჩვენებს იმას რომ ეს ზედაპირული ასე თქვა დაკურების შედეგად გამოვლენა არის გასტელი მათ შორის ჩვენ როდესაც გვაქვს კომუნიკაცია ხოლმე შესაბამის ჯგუფებთან ისინიც ხშირად ყოყმანობენ ხოლმე ესეთ ფაქტებზე მიმართონ თუ არა პოლიციას და მაგალითად დეპარტამენტს მიმართავენ ხოლმე რეკომენდაციით როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ ასეთ დროს ამით და ჩვენი მხრიდანაც არის ხოლმე რა თქმა უნდა რეკომენდაცია რომ აუცილებლად ამას უნდა მოყოს რეაგირება და მიქრობთ რომ აი ზედაპირული დაკვირვების შედეგად გამოვლენა არის მნიშვნელოვნად გაზდილი იმიტომ რომ ის საინფორმაციო კამპანიები რომელიც ძალიან ინტენსიურად ტარდება რაც შორის ტელერადიო გადაცემები ხა ძალიან 
დიდი სიკეთის მოტანა შეუძლიათ, აი ამ ტიპის ასე თქვათ გადაცემებს, ამ ტიპის საუბრებს, იმიტომ რომ ადამიანს როცაც ესმის, ხო, უკვე შემდგომ როცაც წაწდება კონკრეტულ ფაქტს, უკვე სხვანაირად რეაგირებს, ამიტომაც მედიის, არასამთავრობო სექტორის სახელმწიფო სტრუქტურების როლი ამ საინფორმაციო კამპანიის მიმართულებით არის ძალიან დიდი და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო მეტად ამაღლებს საზოგადოების ნობიერებას, რაც თავის მხრივ იწოს უკვე მომართვიანობას. და ამისევე ფიქრობთ რომ თავად პოლიციის მიმართულება არის გაზრდილი ამ დანაშაულებზე და როდესაც იგებს მაგადად მოქალაქე რომ პოლიციას ასეთ ფაქტებზე მქონდა მკაცრი რეაგირება, ან მათ შორის სტატისტიკის გამოქვეყნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და პოლიცია ესეთ საქმეებს სათანადო რეაგირებას ახდენს ესეთ საქმეებზე უკვე უჩნდება სტიმული რომ ყველა ასეთ ფაქტზე პოლიცია შეატყობინოს. არის ხშირად ვფიქრობ საზოგადოების მხრიდან შიშიც იმისა რომ ამ ფაქტების შესახებ ყველამ გაიგოს. პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი ამ კუთხით როგორ არის? მე მესმის რომ ცალკე რეგულირდება ბავშთა მიმართ მსგავსი ტიპის თქვა ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ საინტერესო არის თუ არა განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებული ამ თოლსაზრისით ამ მიმართულებით ვითარდება. ხო ისეთ რაც როდესაც საუბრობთ აი ბავშზე მორგებულ მართსაჯულებაზე ხო ეს ძალიან ბევრ კომპონენტს შეიცავს მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია რომ იმ ადამიანებმა რომლებმაც იციან ამ ფაქტის შესახებ აქვს საუბრო საუბრობ სახელმწიფო უწყებებზე ხო რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში დაიცვან პერსონალური მონაცემები ამიტომაც ჩვენ როდესაც ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს პოლიციელებთან ან რეკომენდაციებს უწერთ ბავშთა მიმართ მასაჯულების საკითხებზე ოცს ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას რომ მაქსიმალურად ეცადონ რომ ეს ამ ინფორმაციამ არ გაჟონოს თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამ ნაწილში მედიასაც აქვს განსაკუთრებული როლი და რა ტენდენციას დავაგვერდით ჩვენ ზოგჯერ მედია მათ შორის როცა სიუჟეტებს აკეთებს ამ საკითხზე კი მალავს ამ ბავშვი სახელსა და გვარს რაღაც ინიციალებით ახსენებს შეიძლება იქ ასე თქვა სახეც არ გამოაჩინოს და ასე შემდეგ თუმცა ისეთ ტერიტორიებს აშუქებს ან ისეთ ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად მაინც იძლევა იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას, ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ მედიასაც აქვს რაღაც თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამ ნაწილში, რომ შესაძლებელია რაღაც ესე ხისტად პირდაპირ არ დაასახელო სახელი და გვარი, მაგრამ სხვა რაღაც მონაკვეთები ისეთი გააშუქოს, რომელიც იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას იძლევა. რეკლამის შემდეგ დავობრუნდეთ თემაზე საუბარს ბოგა ხატიაშვილი გახლავთ გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსი შინაგან საქმეთა სამინისტრო და 2009 წლის 5 თვის მონაცემებით ბავშვის ბავშთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეგისრა ასეთ მშობლებს, მათგან რამდენიმეს სექსუალური ძალადობის კუთხით საქმეთა შვილზე. ძალიან მძიმეა ცხადია და დაუჯერებელი და რამდენად ხდება მსგავსი ფაქტები გამოვლინის შესაძლებლობას რამდენად გვაძლევს და რამდენად უფრთხიან მშობლები რამდენ დუჯერებენ ისინი საკუთარ შვილებს ან რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს მოდი თვისებრით რეკლამის შემდეგ დღის აქტუალური თემა რეკლამის დრო რადიო იმედზე ჩირდება თანხა საქმიანიან პირადი მიზნებისთვის თუ ფლობ ბინას კერძო სახლს კომერციულ ან საოფისებარს სვის კაპიტალი თავაზობს 100000 ლარამდესეს უძრავი ქონების უზრუნველყოფით ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს და მიიღე სასურველი თანხა ერთხეში დაგვირაგე 0322230330 განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელებს ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერტის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულსის ხძარფთა ძვალკონთოვან დიაბეტ ენდოკრინულ ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე ფარმადეპო ადგილი სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს შეხვდით მომზადებული ახალ სასწავლო სეზონს მიიღეთ 25%-მდე ფასდაკლება სასწავლო და საოფისე მაგიდების სანადებზე ახალი ნათების მაღაზიათა ქსელში ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით შეიძინეთ ფერადი და მოხერხებული მაგიდის სანადი მხოლოდ 9-ლარი და 30-ათი თეთრიდან ახალი ნათება შეარჩიეს სწორად შენი განათება ლიდერბეთის გათამაშება ჩემპიონთა ლიგა დაიწყო. ჩაერთე ლიდერბეთის გრანდიოზულ გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და სხვა ნებისმიერ თამაშობაში. მოიგე უამრავი ფულადი პრიზი. ხელფასი 1 წლის განმავლობაში. 12 ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის ყველა საშინაო თამაშზე და რაც მთავარია, 6 საოცნებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივცეში. იმ გზავრემ შვიდად შეიძინე ატეს სამოხრუჭე ხუნდები უსასრულო გარანტიით თეგეტაში და უსია მონოხმის დაფიქსირების შემთხვევაში დაიბრუნეთ 100%-მდე თანხა თეგეტა შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის 2 26 24 24 
Radio Imedis Partnery Social Work Celebsi. Aras Rulis Sati Sponsoria Tete Septi. Tris Aktual Uritema. Obviously, <laughs> We have to show the basic statistics. We have to show the 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 statistics. We have to Hashim Toshit's Arab, but it moved with procedure, which is a rep image to strong with so that, um, Tunda Travuda, a wood rad bows, round the eight sodas, Madame Shesa, Rogo Shizleba, a Mugots of those informatia, and China movies, not Ragazalier Tulial, but Hot Hashim Tosh and Gatsemis that's above the Chow Brog, the Tam Shesa, the Quenach Senetrom, Italian Tulia, Daujeros, Shobelma Bows, Titus Uchis, Dajerebaro, Magat, Sexual Rizal Doba, Ahobele, the Menis Prida Hotel, the Bar of Sutslovanze, so Ramdenimets, Miss Bows, Samshim Toshi. That's given, but come with Stila Bam Tosses receipt. It really rats are Smishnolovani Rom or the Sats Bowshi Saubrops. Saladobas, that's here, that's Saubrops, Piruel Rixim Shobleptandas, Ahlobleptan, Amishesa Prom, Mundam of Taujerot Bows. The Piruel Rixun, the Gadawa Misamar to Chesava Miss Organo, Tanesic Neva Shinagasak, the San Ministro, Social Rimum Sahurabisa, and Todas, the Grom Lebitai. Baustas room is component of Shiarian Chartulebi, the Shem Goma, Madame Menebis competenciaris, the Adginos, Horia Lura Tramok, the Amidomats, Italian Mishnolovani are from Baustri, Mr. Smart out, Kunot, Rialo Biscasarcovat, Mivandot, Sakmis Kamuze by Amorganoves. Rogorski had thirty mechanisms, Arisis Lissamat, the room mechanism, you know, the Satsheba, Concrete will be Rebis Mimar Pasukis Keblobis Takis Reba, the Seheba. Tiritadat is set for me, Saladobis Romer Stavis, Arsit Tanasha, all snitching of Shades House. The Meorem Hruas of Zaladobis for me, Zeshes as Lebeliaris, Gam Granabulikness, Shemaga Belli or Teris, Aris, Olicelis Helshi, as it got operative with mechanism, Miromelitz, Satsaux Prevency with Punctia, the Emissatis from Zalado Baratserios, all incidential Gadaizar, Dostrola Dereva, Masset Shem Tropshi, Dam, Uzunal Opsimas Rom, Sikneva Jax Saladobis or Pripaus to Sulzlovani, Zaladobis Kame or Bisagana, Set Quatari, to Saladobis Kame or Bis Riskeps. The Magalta Terti Zaladobis Porma, Chungox Ugule Belkopa. Romelitz are his Tana Shauli. Ezra, Sugule Belkopanish, Nasrod Sat Shobeli, Scanonier its Almomad Genelian, Zogat at Pause, Pasuism Gebeli Piri, Arak Mako Prilebs, Pauschus, Psychologur to Pizikur Sajirobebs. Ezra is Sabazi Sogana Trebisuplebishes Udwa, Saptrisagan Tautsoloba, Tabadebis Registratis, Motsmobis Areba Zewarist Kma, that's why is. Social Police <laughs> 
ხოლმე <laughs> რომლებიც მაგალითად ანტისანიტარულ პირობებში ამყოფებენ ბავშვებს არ ატარებენ სკოლაში და ეს ხსნიან იმით რომ თავად ბავშვს არ სურს სკოლაში სიარული ან მაგალითად საფრთხისაგან არ იცავენ სათანადო საკვებს არ ზრუნავენ ხილს უწყობენ რომ ბავშვი ანტისაზოგადოებრივ უნარჩვევებს დაეუფლოს ძირითადად ასეთ შემთხვევებში გამოგვიცია ხოლმე შემაგავებელი ორდერები ამის შესახებ თქვათ ვინ გაწვდეთ ინფორმაციას აიდენ იგებს შინ და გასაფთეს ამას ძირითადად ისევ გარე უწყებებიდან ან თავად ბავშვის მხრიდან ვინგებთ ხოლმე ინფორმაციას არა მოძალადე ოჯახის წევრების მხრიდანაც ვინგებთ ხოლმე ინფორმაციას და სახელმწიფო უწყებიდან სოციალური სამსახურიდან განათლების სამინისტროდან მანდატური სამინისტროდან რომლებსაც ევალებათ რომ პირველად იდენტიფიცირება ამ ყველაფრის მოახდინონ და ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი როდესაც ხდება შემაკავებელი ორდერის გამოცემა ჩვენი თვითმიზანი არ არის ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან ჩვენ პირიქით პირველი ლიგში უზრუნავთ რომ ოჯახურ გარემოში დარჩეს და ეს მჭიდრო თანამშრომლობა ოჯახთან ბავშვმა შეინარჩუნოს ამიტომაც კანონშიც გვიწერია რომ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა არის უკიდურესი ღონისძიება როდესაც მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება რეალური საფრთხე და თუ ესეც საფრთხე არ ემუქრება ჩვენ დაგვიტოვებია ბავშვი ოჯახში და რა სახის ვალდებულებები დაგვიკისრებია მშობლისათვის როგორ ვითარდება დინამიკაში შემდგომ უკვე აქ ვინ დაკითხოთ რამდენად არის ეფექტურიც და ეფექტიანიც ასეთ შემთხვევებში არა მხოლოდ უგულებელ ყოფის შემთხვევაში ძალადობის შემთხვევაში რამდენად არის ეფექტიანი შემაკავებელი ორდენის გამოძერ რა საჩვენებს სტატისტიკა არის განმეორებით ჩვენ პრინციპში ჩვენ როდესაც გავა ანალიზეთ შემაკავებელი ორდენის დარღვევის ეგვაც დინამიკა ძალიან დაბალი არის ან 2017 წლიდან თუ მოყვებით შემცირებული არის დარღვევის მაჩვენებელი რაც იმას ნიშნავს რომ საკმაოდ კარგი მუხრუჭია შეიძლება ეს ითქვას მოძალადისთვის რამდენი ჯერ შეიძლება გამოიწერო შემაკავებელი ორდენი ესე კონკრეტული რაოდენობა არ არის განსაზღვრული ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელი არის რომ გამოხდეს გამოწერა შემაკავებელი ორდენის თუ რა თქმა უნდა არსებობს ძალადობის გამეორების რისკები მათ შორის უგულებელ ყოფის გამეორების რისკებიც და ჩვენ აქვე გეთქვით რომ პასუხისმგებლობაც კი გავამკაცრეთ შემაკავებელი ორდერის დარღვევაზე და პირველივე დარღვევა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში გადადის. ნაცვლად მანამდე მოქმედი წესი და რომელიც პირველ დარღვევა ითვალისწინებდა ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. და რა ძირითადად როცა სტოვებთ ხოლმე ბავშვებს რა ღონისძიებებს ვიყენებთ და მაგალითად როდესაც ბავშვჭირდება ფსიქოლოგის კონსულტაცია და გვაქვს სოციალური მუშაკის რეკომენდაცია რომ ბავშვმა უნდა იაროს ფსიქოლოგთან მაგრამ მშობელი ამას ვერ აკმაყოფილებს არა და აქვს ამის სათანადო რესურსი. გამოგვიცია შემაკავებელი ორდერი და დაგვივალდებულებია მშობელი ამ ორდერის საფუძველზე რომ ბავშვი სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩაერთო ან ბავშვი ჭირდება მაგადად განათლების მიღება და სკოლაში სიარული და მშობელი ამას არ უზრუნველყოფს შემაკავებელი ორდერი დაგვივალდებულებია მშობელი რომ ბავშვი ეტარებინა სკოლაში და ასე შემდეგ მთელი რიგი სარეაბილიტაციო პროგრამები რაც ბავშვისთვის არის ასე თქვა საჭირო ერთი განსაკუთრებულად უნდა აღნიშნო ამ ბოლო პერიოდში რა გამოწვევის წინაშეც ვთქავართ როდესაც ხდება მშობლების განქორწინება. დე. აა შემდგომ უკვე ბავშვი ხდება ხოლმე ამ ადამიანების ხელში მანიპულირების მსხვერპლი. იმიტომ რომ უკვე მშობლები ცდილობენ რომ სხვადასხვა მანიპულაციების გზით ბავშვზე განახორციელონ ზემოქმედება. მაგალითად ერთი მშობელი მეორე მშობელზე უბნება რაღაც ცუდ სიტყვებს და ცუდ კონტექსტში მოიხსენიებს მეორე მშობელს, როცა ბავშვი არის მეორე მშობელთან ის ცდილობს რომ მეორე მშობელი მოიხსენიოს ცუდ კონტექსტში, რაც ბავშვზე ძალადობის ფორმა, ფსიქოლოგიური ძალადობის, ამიტომაც ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე რომ დროულად მოხდეს ჩარევა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ავირიდოთ ბავშვების მიმართ ასეთი ზეწოლები. თან მით უმეტეს ზოგჯერ ამ მანიპულაციების გზით ბავშვები ექცევიან ხოლმე განსაკუთრებით მცირე წლოვნები მშობლების გავლენის ქვეშ. და მაგალითად საუბრო მე საგამოძიებო ორგანოსთან ისე როგორც მშობელმა დაარიგა. ამიტომაც ასე დროს კიდევ განსაკუთრებით რთული არის ხოლმე რეალურად ამოიცნო ბავშვს საჭიროება უდგას. ამიტომაც ესეც შემთხვევების გვაქვს ხოლმე ხშირად. ეს სწორედ ამიტომ ვინ დაკითხოთ რამდენად რთულია საქმის წარმოება, მაშინ როდესაც აქ მეხება არასრულწლოვანს და განსაკუთრებით 
ალბათ ხშირად ფიქრობენ ის მშობლები რომ უარის უარს ამბობენ გამოძიების დაწყებაზე და თქვენ თან მოსვლაზე იმიტომ რომ არ განუახლდა ესე სტრესი რადგან სხვადასხვა ინსტანციაში მას უწევს მუდმივად ამ შესახებ საუბარი რა მექანიზმია ერთი რომ ბავშვი დავიცათ რამდენად არის გადამზადებული პერსონალი რომელიც მასთან შედის კონტაქტზე იმისთვის რომ კიდევ უფრო უარესის სურათი არ მივიღოთ პერსპექტივაში ბავშვის გადმოსახედიდან და მისი საუკეთესო ინტერესების დამცველად რამდენად გვევლინებიან ადამიანები ამ დროს სწორად აღნიშნეთ აბსოლუტურად იმიტომ რომ როცაც ბავშვს უწევს მარფსაჯულების ორგანოებთან შეხება ხო მე ეს პროცესი უნდა წარიმართოს ისე რომ მის ინტერესები მის რაღაც ფიზიკური მდგომარეობა არ დაზიანდეს ამიტომ ამ ნაწილში მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესეთი განყენებული როლი არ აქვს და ამ ნაწილში ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის ხოლმე მე სხვა სტრუქტურების ჩართულება სოციალური სამსახურის ჩართულება და ფსიქოლოგიის ჩართულება რომელიც ხელს შეუწყობს ბავშვზე ორიენტირებული მარფსაჯულების პროცესის წარმართვას ჩვენი მხრივი მისაც რომ ეს პროცესი ბავშთან გამოკითხვის კომუნიკაციის მაქსიმალურად იყოს დახვეწილი აა გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით პირველი რომ შევქმედით მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური რომლებიც აქტიურად მუშაობენ და პრიორიტეტულად სწორედ ესეთ მოწყლად ჯგუფებთან მუშაობენ და მარტივად რო თქვა ბავშვი რომელიც არის ალადობის მსყვერპლი არ აქვს ნიშნობა ოჯახში ოჯახის მიღმა როგორც კი შედგავს ბეხს პოლიციის დანაყოფში შეხვდება ადამიანი რომელიც დაეხმარება დანაშაულის შედეგად გამოწოლილი პირველადი სტრესის გამკლავებაში ასე ვთქვათ თუმცა ჯერჯერობით ეს კოორდინატორები საპილოტო რეჟიმში მუშაობენ მხოლოდ თბილისსა და ქვემო ქართლში ხოს მაგრამ გვინდა რომ ეს ინსტიტუტი გაფართოვდეს იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უკვე პრაქტიკაში ამ რამდენიმე თვის მანძილზე რომ საკმაოდ პოზიტიურად შეხვდა ამა საზოგადოება და ძალიან დიდი რესურსს დებენ ეს ადამიანები რომ პირველადი დახმარება გაუწიონ მსხვერპლებს მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი გარემოს აა ხდება ხო პოლიციის მხრიდან ბავშთან კომუნიკაცია მაგალითად ჩვენ რუს თავში შევქმენით ბავშთა ოთახი რომელიც არის საკმაოდ ადაპტირებული ბავშვებზე და შესაბამისად ხდება ბავშვების გამოკითხვა აი ამ სივრცეში რაც კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს იმას რომ აი ამ პროცესის შედეგად ბავშვმა არ განიცადოს რაიმე სახის ზიანი და შემდგომი გაგრძელება რაც არის იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს ისიც როდესაც დასრულდება გამოძიება აა როგორ იქნება ბავშვის მდგომარეობა და ამ ნაწილში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვა სახელმწიფო უწყებების როლი რომლებიც იზრუნებენ ფსიქოლოგიური კუთხით სოციალური კუთხით მონიტორინგის გაწევის გზით იმიტომ რომ ის სტრესი რაც მან დანაშაულის შედეგად განიცადა ერთი მხრივ გამოძიების პროცესში ეს არ დაზიანდეს და მეორე მხრივ ამ სტრესის გამკლავებაში ბავშვებს დაეხმარა აქვე მინდა კითხო ძალიან მცირე დრო დარჩენილი მაგრამ კვლავ მინდა ერთ ძალიან მძიმე ფაქტებზე გავამახოლოთ საზოგადოების ყურადღება სექსუალური ძალადობის კუთხით გამოვლინდნენ მამები რომლებიც შვილებზე ძალადობდნენ ასაკობრივი კატეგორია ამბოშობისა როგორი იყო და როგორი ამ შემთხვევაში მიდგომა დამოკიდებულება აა ყველაზე უფრო მძიმე ძალადობის ფორმა შეიძლება ითქვას რომ ეს სექსუალური ხასიათის დანაშაული წარმოადგენს განსაკუთრებით გარყვნილი ქმედებები როდესაც ხდება ბავშვებთან გარკვეული ასე ვთქვათ ინტიმური ხასიათის ურთიერთობის დამყარება სასქესო ორგანოებზე შეხება ან ინტიმურ ხასიათის ასე ვთქვათ შინაარსის შემცველი საუბრები რაც ითვლება ასე ვთქვათ გარყვნილ ქმედებად და ძირითადად ამ ნაწილში გვაქვს მომართვიანობის ზრდა ძირითადად ინიციატორები არიან ხოლმე მშობლები ბავშვის იმიტომ რომ ბავშვები პირველად მათ უყვებიან ამ შესახებ ინფორმაციას და ჩვენ როცაც გვაქვს ხოლმე მშობლებთან კომუნიკაცია ძირითადად ისინი თითქოს ცდილობენ რომ თავი შეიკავონ ხოლმე მომართვისაგან ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როცაც ბავშვი ჯერაც რასაც შვილები ყვებიან ია ანუ ეს აქვთ ხოლმე რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ რომ როგორ შეიძლება ეს ფაქტი მოხდეს ამიტომაც განსაკუთრებით მცირეწლოვან ბავშვებთან მიმართებით თითქოს ყოყმანობენ ბავშვი რამდენად ეუბნება რეალობას და ეს არის ყველაზე დამღუპველი გზა ბავშვისთვის მშობელმა ეს გზა არ უნდა აირჩიოს პირველი კი შემიშრულოვანი არის რომ ჩვენ ბავშვს ვენდოთ და დავუჯეროთ და მოხდეს გადამისამართება რეფერირება სოციალურ სამსახურში პოლიციაში იმიტომ რომ გეტყვით რომ 2019 წელს პირველ 6 თვეში 28 პირი იქნა მხილებული ბავშვის მიმართ გარკვეულ ქმედებაზე მაშინ როდესაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში მხოლოდ 8 პირი იქნა მხილებული მომართვიანობა არის გასტირი და ასაკობრივ კატეგორიას რაც შეეხება ძირითადად ბავშვები არიან 6 დან 4 წლამდე პირები თუმცა დაფიქსირდა 4 და 5 წლის ასაკის ბავშვების მიმართ გარკვეული ქმედების ფაქტები ამიტომაც 
ak me minda sazogadoeba supro meti koordinacis ken mogutso do imitom rom mat sheuzliat rom pirveladi identifitsireba am qolapris moaxtinon im gare motsom sadats bavshi imqopeba da es aris mishnolovan da shemdgom es gadasen marsajulebis organobis ra zirtadi barierebi akt tavad mozardebs tkhen gakt shekhodrebi matdan qutebit asebe mshoblebs ra aris ziritadi davrqolebebi da ra sheizleba vurchiot mat ეს <laughs> არის ცნობიერების ამაღლება განსაკუთრებულად. ყოველთვის როცა საუბრობ ხოლმე ბავშვებზე, რაღაცა ორ მთავარ კომპონენტს გამოყოფ ხოლმე ამ ნაწილში. პირველი არის პრევენცია, მეორე არის მხარდაჭერა. როდესაც აი ეს კომპონენტები ხო ერთმანეთში არის შეთავსებული, რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესებზე მორგებული მარსაჯულებაც ამას ქვია სწორედ რომ დაუჯერეთ ბავშვს და ვიყოთ მისი მხარდამჭერი ნებისმიერი. აუცილებლად ეს არის ნომერ პირველი წესი, როდესაც გვაქვს ურთიერთობა ბავშვებთან. უღლისი მეტყობამ და გადაგიხადეთ კაცებში სტუმრობისთვის გოგა ხატეაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალოს უფროსი უღლისი მეტყობა გისრობს არმატებებს და დავიტობათ იმედი რომ სტატისტიკა გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება და იმედის მომცემი შემდგომ გაერიაში დიდი მადლობა თქვენ დღის აქტუალური თემა